करना तो गल्लुक
사람이 죽었는데 가방이 문제냐고? 은혜에 보답하겠다고 자청한 것이 내 놈이다. 못난 자식. 미안하다고 생각지 않나? 응? 인마! 사과해서 문제가 해결된다면 백 번이라도 하겠습니다. 책임을 느끼고 있나? 살인 한대 대한 죄책을 느끼고 있습니다. 시끄러워 이 새끼야! 니놈 하나 형무소에 가는 것이 문제되는 것이 아니야! 너의 실수로 인해서 우리 사업상의 손해와 신용과 위신이 손상된 데 대한 책임을 느끼는 말이야! 양심상의 책임은 전혀 느끼지 않습니다. 으이씨, 잠깐! 넌 지금 필요해 있어. 너무 흥분하지 마. 네가 저질른 살인 사건을 먼저 수습해야겠어. 물론이죠. 드러나면은 사장님, 전무님 모두가 나와 동기생이 될 테니까요. 여보야겠어! 응? 없애지 않으면 7년간의 비밀이 폭로된다. 전 벌써 방법을 선택했습니다. 어떤 거냐? 설악산 관광회원을 모집하고 있습니다. 공로 휴가냐? 최후의 휴가죠. 신부까지 대동시킬 계획입니다. 다녀오겠습니다. 
운세가 대단하시군요. 열이 380도다. 오. 제. 어. <웃음> <웃음> 처음도 아니실 텐데 왜 이렇게 서두르시죠? 운세가 대단하거든. <웃음> 아, 손서가 있는 거예요. 응. 우선 모자를 벗으세요. 응. 코트를 벗으세요. 어. 지갑을 꺼내서 값을 치르시고 어. 양치를 하시고 손발을 닦으시고 다음에는 점잖게 자리에 어. 누워 기다리는 거예요. 음, 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 뭐? 뭐? <웃음> 숙녀를 기다리는 건 신사의 미덕이랍니다. 어, 오케이. 누구세요? 나예. 아니에요 지금. 급한 일이야. 열어. <웃음> 어, 어휴. 아, 괜찮아요. <웃음> 겁낼 거 없어 이 사람아. 손님이 오셨으니 옷이나 입게. 아, 예. <웃음> 무슨 권리로 남의 영업을 방해하죠? 음, 미안하다. 근데 아무래도 저 친구 좀 나가 있어야겠는데? 어, 예, 나가 있죠. 어, 실렸습니다. 어, 저, 아이, 어, 잠깐. 어, 예. 미안해요. 아유, 고맙습니다. <웃음> 이장훈이라도 하나 갖고 싶다 그랬지? 남의 희망을 함부로 물어보는 게 아니에요. <웃음> 이만하면 미장훈은 두 개도 낼수 있을 게. 3일간만 어떤 미남자와 가짜 신부가 돼주면 된다. 무슨 일이에요? 설악산으로 신혼여행 가는 거지. 신혼여행? 응. 음. 내가 시키는 행동과 말만 하면 된다. 그 이상의 짓을 하면 이 돈으로 너의 장례식을 치르게 되지. 저. 
어디서 본것 같아? 아니 누가? 저 남자. 어? 남자가 산부인과일 왜 올라? 아! 남들이 이상한 부부라고 의심하겠어요. 우리는 어찌 됐든 현재 신혼 부부를 행사하지 않으면 안 되는 게 아니에요. 어떻게 하자는 말입니까? 무슨 말이라도 좀 하세요. 무슨 말씀을 할까요? 사람이 처음 만났을 때처럼 사람들은 무슨 말부터 묻습니까? 음, 이름을 묻죠 나이를 묻고 그리고 고향을 묻고 그리고 무엇을 묻죠? 전화번호를 묻습니까? 남자와 자본 경험이 있느냐고 묻죠 그건 안 물어보겠습니다 왜요? 경험이 있다면 실망할 게고 경험이 없다면은 불쾌할 테니까요. 경험이 없다는데 왜 불쾌해요? 그건 반한 거짓말일 테니까요. 음. 커피 식습니다. 아, 저 신혼부부께서는 108호실을 사용하세요. 안내원! 네? 큰일 났습니다! 제 부인이 아픕니다! 아이고 저 여기서 병원이 뭡니까? 좀 뭡니까? 제가 부인을 진찰하겠습니다! 의사신가요? 아닙니다! 저희 아버지가 찍고 의사입니다! 한마차고 왜 이래요 이거! 필요 없어요! 아니 여보 저게 무슨 말이야 무슨? 부인 병원은 제가 전문입니다. 자, 됐어요. 자, 자, 자. 안심해요. 뉴어, 이어, 뉴어. 네, 네. 잠깐만, 여보. 허리, 허리 풀려고. 가만, 가만. 자, 자, 자. 대개 주인이 정말 산부인과 의사신가요? 진찰료가 500원입니다. 아는 병이에요, 아는 병. 염염 알아요. 후회하고 계시죠? 저하고 같이 있게 된 걸. 후회합니다. 후회하십니까? 자, 그저 진통제 가져온 거저 환자에게 투약해요. 약값은 천 원입니다. 네. 자, 자. 네. 기뻐하십시오. 임신입니다. 네? 첫애기죠? 어제 결혼식을 했는데 속도 위반하셨군. 전 법대로 살아온 사람입니다. 
하는 게 아닌가 봅니다. 그러나 멋있는 여행은 혼자 사는 겁니다. 
안녕하십니까 소공동에 있는 박산부인과에 오신 일이 있으시죠? 조선호텔 부근 아가씨들은 제 단골입니다 두려워하실 것 없습니다 지금 여기서 당신을 알고 있는 사람은 나밖에 없습니다 아니지 그게 응? 자 소공동의 밤이나 설악산의 밤이나 밤은 같은 밤이네 어? 몇 달이나 됐습니까? 열두 달도 더 넘었다 두려워하고 있지? 네, 두려워요 내가? 시간이 가는 게 두려워요 이상하다고 생각지 않으세요? 뭘? 우리 말해요 왜 그렇게 생각이 되지? 우린 오늘 아침에 이상한 인연으로 만났어요 우린 서로가 그 이상 아무것도 몰라요 그러나 우린 아무도 서로에 대해서 알려고 하지 않고 있지 무슨 이유죠? 알면 서로를 기억하게 되니까 기억하면 안 되나요? 기억하면 고통이 오지 우린 서로가 아무것도 알지 않는 게 좋아 우린 이틀 후면 헤어진다 그리고 며칠이 지나면은 우린 우리가 만났던 사실을 까맣게 잊어버린다 그만 일어나세요. 출근 시간이에요. 응? <웃음> 그렇게 게으르면 싫어요. 오늘 출근은 그만두겠어. 안돼요. 일어났어요. 몇 시야? 여덟 시다 됐어요. 어떤 넥타이를 메고 나가시겠어요? 응, 글쎄. 
빨간 넥타이가 좋겠군요. 구두는? 까만 구두가 좋겠군. 그렇지? 하루가 남았지 당신같이 훌륭한 남자는 처음이에요 좋은 아침이죠 난 좋은 남자가 아닙니다 여자를 앞에 놓고 하룻밤을 그냥 지낼 수 있는 남자는 처음이거든요 어, 어. 여보 선생, 그 라디오 소리 좀글수 없어? 그지 못해요. 아 그냥 드십시오. 이 선생님으로서는요 생전 처음 만져보는 기회가 돼서 신기해서 그러시는 것이니 이해해 주시다요. 네. 여보시오, 그 전적으로 사서 매부 다니시구려. 보시죠. 네? 선생은 경범죄지 그를 모르십니까? 뭐 경범. 아, 아이, 죄송합니다. 실은 제 남편이 사용법을 잘 몰라서 킬 줄을 아는데 끌 줄을 모른답니다. 저 반대로 돌려야 꺼지는 거라고 몇 번이나 내가 얘기를 했어요. 아이고, 난 자꾸 이, 그 이쪽으로만 자꾸 돌리. 아이, 이잖아요. 아이, 그 죄송합니다. <웃음> 여러분, 이제부터 식사가 시작되겠습니다. 식사가 끝나시는 대로 여러분이 기다리시던 설악산 관광이 시작되겠사오니 만반의 준비를 갖춰주시기 바랍니다. 
사람들하고 꼭 같이 행동해야 돼요? 왜? 저기 검은 안경 쓴 사람 좀 이상해요 총 가진 놈도 마땅찮아 <웃음> 당신도 좀 이상해요 우린 어차피 이상하게 만난 사람들인데 뭐난 지금 서울로 돌아가고 싶은 기분이에요 당신을 여기 보낸 사람이 당신 마음대로 돌아오는 것을 용서치 않을걸? 자 여기서부터 개인 행동이 시작되겠습니다 지금 시간 9시 20분 저녁 5시까지 이곳으로 돌아오셔야 합니다 그리고 이제 마지막 하룻밤을 야영하실 준비를 이 금방에 해두겠사오니 즐거운 시간을 보내시고 돌아오시기를 바라는 바입니다 여기서부터는 금역구역입니다. 총은 제가 보관하겠습니다. 아, 네. 이것도 보관해 두시죠. 네. <웃음> 안 올라가십니까? 아, 네. 올라가야죠. <웃음> 저 빨리 와야지 아이 좀 쉬었다 가요 뭐? 아이. 아니 아이 숨차 아, 벌써 이상해진 거야? 뭐가? 당신도 이거 어, 어머 <웃음> 참그말 정말일까? 네? 무슨 말? 아이 그 산부인과 이 박사 부인 말 말이야 아, 정말이건 아니건 무슨 상관이 있어? 왜 상관이 없어요? 창녀하고 같이 관광이라도 다녔다고 소문이나 나봐요 그 산부인과에 관해선 우리 아버지한테 물어보기로 하고 자 갑시다 응? 자 어서 응. 자 얼른 에이. 조심해 그 부분은 아무래도 이상해 창녀란 소문 때문이에요? 그보다도 아 그리고 그 검은 안경을 쓴 자도 이상해 탐정 작가라던데요? 탐정 소설 중에 나오는 흉악범 같은 인상을 주는 자란 말이야 어머 이 기분 잡채요 어, 미안해 아, 그 총을 가진 자도 좀 수상한 데가 있어 새벽에 사냥을 가는 게 분명한데 아까 식당에 들어올 때는 산새 한 마리도 못 잡고 들어왔단 말이야 난 수상하지 않아요? 어? 아, 미안해 <웃음> 아들 강아지 <웃음> 이건 꽃이에요? 잎이에요? 어 이건 꽃이야 아니에요 잎이에요 아니야 꽃이야 잎이에요 아니야 이건 이건 봄이다 <웃음> <웃음> 어머 저산 바위산이 평평같이 틀려져 있죠? 저산 높이가 얼마나 높을까요? 천 미터는 될걸? 저기 올라가면 세상 사람이 다 내려다보이겠죠? 내려다보고 싶어? <웃음> 지금껏 올려다보고만 살아왔어요 내려다보고 살아가고 싶어졌어요 우리 올라가 봐요 갈수 있을까? 갈 때까지 가봐요 자. 
그 미남 미녀는 왜 아직 안 올까요? 글쎄요. 조금 기다렸다가 안 돌아오면 경찰에 신고하기로 하지 않았습니까? 잠깐 의논할 일이 있는데 저쪽으로 가실까요? 네, 그렇게 하죠. 왜 그러십니까? 바른 대로 말해. 네가 그 부부를 어떻게 했지? 아니, 어떻게 하다니요? 바른 대로 말해. 넌 첫날부터 수상해 했어. 아, 이 오해하시는군요. 아, 씨. 나... 아, 전 탐정 소설 작가입니다. 탐정 소설? 네. 당신들을 모델로 작품을 구상한 건 잘못이지만 난 아무 일도 안 했고 안한 사람입니다. <웃음> 사람. <웃음> 이, 이, 이건 꼭 포로 수영수 같이 이건 뭐야? 포로 수영수도 이보단 대우가 좋을 게. 그 텐트를 두 개만 준비한 친구의 쌍통은 어떻게 생겼을까요? 그 친구 과부가 아니면은 호래비가 낳은 자식일 거야. 음. 네? 자, 이거 봐요. 이런 때를 위해서 만들어 놓은 법은 없습니까? 아마 제가 알기로는 없을 겁니다. 헨. 저 그러나 걱정하실 거 없습니다. 응? 아니, 뭐예요? 아니, 무슨, 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 천막 하나를 불태워버리면 해결됩니다. 에이, 음. 음. 에이, 그. 두분 선생께서는 격리 수영에 대해서 어떻게 생각을 하십니까? 어쨌든 난 싱글이니까요. 그, 그렇지. 저 서, 서, 선생은? 
산하 제안을 위해서 좋은 조처라고 생각합니다. 뭐예요? 어떻게 됐습니까? 왔습니다. 네? 너무 깊이 들어가서 길을 잃었답니다. 수고하셨습니다. 뭐, 뭐, 뭐 찾아 먹으러 갔나? 아유, 고생하셨겠습니까? 죄송합니다. 미안합니다. 텐트가 두 개밖에 없습니다. 음... 죄송합니다만 여자분은 저쪽입니다. 아니요, 이제 마세요. 그게 사실입니까? 네, 선생님께서 잘 아시는 사실이죠. 잘 아시는 장녀입니까? 우리 병원의 단골입니다. 아, 안 돼. 음. 그럴 순 없어. 내 옆에 내를 그 장녀하고 같이 자게 할 수는 네, 없어. 선생, 네. 그 장녀가 독감에도 걸렸나요? 뭐해? 네? 같이 자면 안 됩니까? 뭐? 사모님께서 독감에 걸리시거든요. 저희 아버님 비구나 오십시오. 아니, 뭐라고? 야, 뭐, 아, 뭐, 뭐 좀... 뭐. <웃음> 네? 이거 봐요. 응? 아, 그러니까 그래, 내가 잔 말이에요. 글쎄, 잘 수가 뭐. 있어, 이게 얘기나. <웃음> 뜻을 알겠어요? 숙녀와 장부는 다르다는 거죠. 당신 남편이 아는지 모르는지 알아보러 가는 거예요? 어디로 보냈습니까? 마르쇼! 
어디 가요, 여보? 아무래도 이상해. 아, 당신은 지금 휴가 중이란 말이에요. 왜 돌아왔지? 빨리 이, 여길 피해야 해요. 여기 있으면 안 돼요. 날 도울 필요 없어. 장녀의 도움은 받기 싫다는 거죠? 제가 당신을 도울 수 없는 건잘 알아요. 당신이 그걸 바라지 않는 것도 잘 알아요. 하지만 여기선 당신을 도와줄 사람은 아무도 없어요. 날 여기 보내준 최전무가 왔어요. 바른 대로 말해. 넌 미리 알고 있었지. 넌 놈들과 공모했지. 그래서 넌날 따라온 거지. 그렇지. 응? 응? 난 장녀예요. 돈을 받고 왔어요. 전 당신한테 몸만 주면 돼요. 전 아무것도 몰라요. 
외도엘님 일이 만만치 않습니다. 산중에서 캠핑한다던데 난 네, 보관해둔 총을 찾으러 왔습니다. 뭐해? 총은 보관해두려고 설악산까지 가져왔니? 여기 규칙이... 숙직원이 방을 마련하러 갔어. 곧 돌아온... 그리고 직원이 돌아오거든. 절대 아는 체하지 마라. 말아요. 인사도 없이 헤어질 이유는 없잖아 난 마음이 약하거든 내 눈을 보면 은난 떠나지 못한다 혼자 떠나야만 되나요? 여긴 산중이에요 여자 혼자예요 난나 때문에 불행하게 만들고 싶진 않아 그렇지만 난더 이상 불행해질 것도 없어요 더 이상 불행해지지도 않아요 여자가 불행하면 장녀가 되죠 장녀가 불행하면 어떻게 되는 거죠? 
그동안 정말 감사해요. 지금 헤어지면 영영 만나지 못하겠죠. 아마 며칠 동안은 잊지 못할 거예요. 그러나 잊도록 노력하겠어요. 제게 돈을 지불할 필요는 없어요. 받을 이유도 없고요. 우린 이틀 동안을 지냈으면서도 아무 일도 없었잖아. 가세요. 가도 괜찮아. 여기서부터 갈라져 찾는 게 어떻겠습니까? 그렇죠. 그렇습니다. 네, 그럼 저 김선생, 박선생, 저 안내원 두 분은 저쪽으로 올라가시고 우린 이쪽으로 갑시다. 예, 예, 그럼 갑시다. 이건 잡으시죠. 네. 자, 아이자, 여보 여보. 아이고, 아이고. 이건 젊은 놈 찾아다니다. 늙은 놈 죽겠습니다. 자, 우린 여기 앉혀놓고 다녀들어 와요. 예, 그렇지, 그렇지. 어휴. 예, 다녀와요. 어, 네. 그럼 어디 가지 마시고 여기 꼭 계셔야 합니다. 네, 네. 어서 다녀와요. 네, 네. 음, 형을 칠 자식. 이건 꼭 유천생 데리고 소풍 나온 기분인가 보지? <웃음> 그러게 말이오. 자, 우리 슬슬 내려갑시다. 예, 그렇지. 에빈네만 <웃음> 두고 올라왔는데. 아, 무죠. <웃음> 자, 우리 여기서 갈라집시다. 예. 두 분은 저쪽으로 올라가서 후충을 찾으십시오. 어? 네네. 자, 가십시오. 자, 갑시다. 어, 예. 자, 이리로. 아유, 이거 이건 이렇게 미끄러워서 이거. 목이 말라요. 나요. 발소리예요. 
내 백을 두고 왔어요. 그냥 가요. 단서가 된다. 여기 있어. 무슨 소리가 나는 것 같아요. 어떻게 됐어요? 발견됐다. 어떡하죠? 뛰는 거야. 여기 민가가 있다. 저 집을 지나서 처치하자. 회원들은 같이 있는 게 우선은 안전하잖아요. 어쨌든 난 살인자다. 날 용납할 사람은 아무도 없다. 
Sophia, no? Oh, it's okay.
전직 경찰관입니다. 남편이신가요? 당신은 이 사람과 함께 오지 않았습니까? 그의 이름을 아십니까? 그는 어디 삽니까? 그의 직업은? 당신은 그에 대해서 아무것도 알고 있지 않단 말입니까? 알고 있어요. 그는 날... 싫어하지는 않았어요. 